ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിന്യാസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ തൊട്ടുടനെ വരാൻ പോകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പിരൻസിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റിലൊക്കെ എം വി എക്സാം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വർഷ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലെക്ചർ പോളി എക്സാമുകളൊക്കെ ഈ വർഷം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടുകളിലായിട്ട് നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പ്രതിക ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു ഹയർ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയാണ് ഫ്രം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ബോഡി ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് ദി ആക്ച്വൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയാണ് ഫ്രം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദി അനദർ ബൈ ദി ആക്ച്വൽ മോഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി ടു എ കോൾഡ് ബോഡി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻ്റർവെനിങ് മീഡിയം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദി അവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആരാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ എൻഡ് വരെ എത്തും നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വണും ഈ എൻഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നടക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ഒരു മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു മീഡിയത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ച്വൽ മോഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ മീഡിയം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒരു അയൺ റോഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അയൺ റോഡ് തന്നെയാണിത് ഇവിടുത്തെ മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ച്വൽ മോഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു മോളിക്കുലർ ലെവലിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു ആക്ച്വൽ മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണെന്ന് പറയാം റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഫോമിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണൊരു കണ്ടക്ഷൻ എന്താണൊരു കൺവെക്ഷൻ എന്താണൊരു റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ നോക്കിയേ ഫ്രം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ബോഡി ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ദി ആക്ച്വൽ മോഷ
the last option okay it occurs mainly in solid seriyana conduction nu parayunnathu solid object il main aayittu nadakkuna rate of heat transfer nu vilikkana perana conduction appo option b de prathe endana conduction heat transfer is macroscopic in nature alla convection heat transfer endu nammal macroscopic aayittu paraya allava or bulk movement of the medium kaanan pattunna evadiyana convection heat transfer laana appo thettavanna statement aarana option b then just to a problem pole to a a relation kandathan a ratio kandathan sradhiya the ratio of heat flow q1 by q2 from two walls of same thickness having their thermal conductivity is as k1 is equal to 2 k2 will be endha irikkum or condition parayana ivada kandu pidikkandathu rendu situation aanu alle rendu conditions aanu rendu walls aanu nammada mumbil ullathu appo or wall il q1 ennu parayna heat transfer aayirikku nadakka randamatha wall il q2 ennu parayna heat transfer aanu nadakkunnengil ഒന്നാമത്തെ വാളിനെ രണ്ടാമത്തെ വാളിനെ നടക്കുന്ന ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ആ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ തിക്നെസ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടുപേരുടെയും ആ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ബന്ധവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ വൺ ഇസിക്കൾ ടു ടു കെ ടു എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റേഷ്യോ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ടു വൺ ആണോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ ടു ആണോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ബേസിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യു ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കെ ഇൻറ്റു ഏരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അയാളെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ക്യൂ വൺ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വാളിലെ ആളെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൾ ടു ആ ഒന്നാമത്തെ വാളിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ വൺ ദൻ അയാളുടെ ഏരിയ എ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചേക്കാണ് ദൻ അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നെസ് ഡി എക്സ് കാരണം ഇതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങളുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നില്ല സെയിം തിക്നെസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി വൺ ഓ ടു എന്ന് വിളിക്കണ്ട ദൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതും സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്നും പറയാത്ത കൊണ്ട് ഏരിയയും എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വാളെന്ന് സെക്കൻഡ് വാൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പറയാം അല്ലേ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വാൾ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മൈനസ് കെ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അയാളുടെ ആ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏരിയയിലും വ്യത്യാസമില്ല ഏരിയ എ തന്നെ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ടു ആണ് അല്ലേ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ടു ആണ് എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ഏരിയ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിയേ കെ വൺ ബൈ കെ ടു അല്ലേ ശരിയല്ലേ കെ ടുവിനെ താഴെ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായേ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു സിഗൾ ടു വെറുതെ കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്ന് എഴുതാണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ അതിന് കെ വൺ ബൈ കെ ടു സിഗൾ ടു എനിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ടു ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കുക തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എയർ വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ സോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും ഉള്ള ആ ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല വ്യത്യസ്തമായ എന്താണ് രീതിയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക അപ്പൊ അതിൽ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയറിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ വഴി അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റേറ്റ് കൂടാനാണ് സാധ്യത അഥവാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒര
പ്ലേറ്റിന്റെ കേസാ പറയുന്നല്ലേ ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൂടി എന്താണ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്കറിയാം ടി ഇൻഫിനിറ്റി സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ രീതിയിൽ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നോ ടി എഫ് നോക്കാൻ വിളിക്കാം അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ടി എ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം റൊട്ടേഷനിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അയാൾ എനിക്കറിയാം ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലോസ് ആണല്ലേ അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇയാളൊരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇയാളുടെ ലെങ്ത് എനിക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇയാളുടെ ഒരു വിട്ത്തും എനിക്കറിയാം അല്ലെ ആ വിട്ത്തും എനിക്കറിയാം എന്താ എന്താണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ സോറി തിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളും വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളും നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല എന്നാലും നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തെ ലെങ്ത് ആയിട്ടും മറ്റേ നമുക്ക് ബ്രത്ത് ആയിട്ടും തന്നെ വിളിക്കാം പിന്നീട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ എയർ അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് അത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൻ നീളം കൂടിയ ഭാഗം ഞാൻ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇയാളുടെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ രീതിയിൽ ടി എസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എച്ച് ഇ സികളുടെ ഗിവൺ ആണ് നമുക്ക് ട്വന്റി നയൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്വന്റി നയൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ കിലോ വാട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടാ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം കിലോ വാട്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷനാണ് എന്താ കൺവെക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ഇ സികൾ ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പ്രകാരം ക്യൂ ഇ സികൾ ടു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷൻ്റെ എച്ച് ഇൻറ്റു ആ സർഫസ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എച്ച് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താണ് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ട്വന്റി നയൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഏരിയ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് സെന്റിമീറ്ററിലാണല്ലേ സെന്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് എങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളൊക്കെ എന്താണ് മീറ്ററിലെ യൂണിറ്റുകളാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ദൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കണം സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് എന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് എന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത് വാട്സിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വാട്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗിവൺ ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലെ വാട്സിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് പതിനാല് എട്ട് രണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോ വാട്സിലാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയ ആളെ ഒന്ന് കിലോ വാട്സിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കിയേ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇയാളെ പറയാം അല്ലെ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇയാളെ പറയാം അതിനോട് അടുത്ത വരുന്ന വാല്യൂ ഡി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ടു കിലോ വാട്ട് ആണെന്ന് നമ്മളെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദൻ അടുത്ത്
to another by actual motion of heated particles. This is a simple problem. We have to do this in terms of the term. This is the term. This actual motion of particles is the molecular level. This is the bulk movement. This is the question. This is the actual motion of particles, heated particles. What do you think about it? Convection. Convection. That's why, if you look at this, this is the most important motion. The motion is not the most important motion. The motion is not the most important motion. The motion is not the most important motion. The molecular level is the most important motion. The motion is the most important motion. We don't have to use a solid object in a solid object. That's why the molecules have a movement. The molecules have a movement. No. Pasal urut apa yang cuci cepo, apa motion dalam time ini dia iru tu. Pasal molecular level dalam motion ini dia iru. Molecular motion dalam apa cuci cepo, anggini air ini kalau ada conduction answer orang. Ibu orang itu perasan orang la, ur actual motion of the heated particles itu pernah ni ale, ada conduction air ini answer boleh. Then next one ana, Stefan Boltzmann law is expressed as, ayat radiation heat transfer ni. Atom basic card la loya ana. Orang naal orang jual loya, kami orang pelajar orang negilam. Atom basic card la loya, atom problem soal ini liquidation soal frequent ada cody kena dom. Stefan Boltzmann loya ana. Adi sana mak iana. Entah lagi m q is equal to sigma a t raised to four ano. Q is equal to sigma a square t raised to four ano. Q is equal to sigma a t square ano. Q is equal to a t raised to four ano. Ibu de. Direct question ana. Entah ana. Option A yang lain answer. Q is equal to sigma a t raised to four ano. Entah ana Stefan Boltzmann loya beri ana. Main ayat itu, satu black body yang petal berada, lelai, satu black body, satu ideal ayat lelai, satu body yang itu, satu black body, satu perfect emitteran, perfect absorberan yang berada dalam ayat itu, black body yang berada dalam. Apa, angin itu black body itu kerjanya, ini black body itu, awal ini emisi power, Q atau E yang mereka berada, Q atau alat alat kita ini, E B yang mereka berada, emisi power of a black body, semua orang ini udah sekitar, awal ini heat transfer ini udah sekitar, A Q yang berada dalam, proportional to, alat Q by A yang berada dalam, yang dalam Q by A. A MCU power with respect to a unit area which is proportional to directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. This is the definition of Stefan Boltzmann. What is the definition of the basic definition? The MCU power of a black body per unit area which is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. Then, this proportional design is a constant. This is the definition of the definition. Q proportional to, Q by A proportional to, then you write T raised to 4, then this proportional design is the same thing, you have a constant, Stefan Boltzmann law, sigma, you have a constant, sigma, T raised to 4, you have a constant, 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 Q is equal to, sigma, A into T raised to 4, that's the same thing, Aduh boleh Stefan Boltzmann constant ini value important ane cakap value matra macam cuci kiaran de sigma ada value utaran cuci kiaran de five point de six seven into ten raised to minus eight unit walau ni important ane watts per meter square kelvin raised to four ane ane unit unit value ni equal important sana boleh ato ingat ane tanya cuci kiaran de yang mana Stefan Boltzmann lor value ane unit ni macam itu nama la titik kiaran la sahaja de okay apatem Stefan Boltzmann lor ayo ane seradi cegah then, the question is, radiation heat transfer is characterized by. Radiation heat transfer is characterized by. Okay. Movement of discrete packets of energy as electromagnetic waves. Due to the bulk fluid motion, there is a transport of energy. There is a circulation of fluid by buoyancy effect. Thermal energy transfer as vibrational energy in the lattice structure of the material. If you learn the things, you can learn the same thing. Okay. What is the question? Radiation heat transfer ni pertiwi sih kan le. Radiation heat transfer ni definition dah ni ane ana. Entah ana. Eh ada electromagnetic waves ni dua betul le. Jadi packet ni orang photon ni tak kau pernah nolai. Ada electromagnetic waves ni dua betul le. Jadi packet ni kalau ada ane tu. Ada ada sanjiri kena tu. Ada apa? Direct ni pernah. Option A ane. Ale movement of discrete packets of energy as electromagnetic waves. Baki orang orang kahar ane. Due to the bulk fluid motion, there is a transport of energy. Ada apa ane? Ada convection ane. Ciri le. अत कन्वेक्शन आना उरी बल्क मोशन एंड अंगिल अदें दाना अत कन्वेक्शन आना इनी मूना मतलब आना होगी देर इट इस सर्कुलेशन ऑफ फ्लुइड बाय बॉयेंसी एफेक्ट अलेह बॉयेंसी एफेक्ट यों नारकंदों देने आना कन्वेक्शन आना अदें बयान अंगिल ने कुंडोरे स्पेसिफिक इधर नेचुरल कन्वेक्शन ने बोली 
thermal energy transfer as vibrational energy in the lattice structure of the material. Lattice structure in the vibration is molecular level of vibration. That is the heat transfer. In the Conduction heat transfer. In the definition is the same. It is the same. Conduction. Okay. Now, what is the radiation? Option A is the answer. Next question. Next question. According to Stefan Boltzmann law, the MC power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. This applies to. Now, we have to answer the question. This is the answer. Stefan Boltzmann law, simple answer. Stefan Boltzmann law is applicable to the object. White body, gray body, green body, black body. Stefan Boltzmann law is starting with the answer. For a black body. For a black body, we have to apply the case. इस स्टेफान बोर्ड्स में लोए अप्ले उन दा तमला याले कुंडू एर देना लोग पर ऐन देना दाना ब्लैक बोडी बच्चे टाने अब ये वाला दाना ऑप्शन ऑप्शन डी आना तमला ले आंसर ओके अब इतने चले क्वेश्चन्स वाले पत्तोलों क्वेश्चन्स आना तमलो उड़ा डिस्कस ये रीकिन्दे ये टू मिनिमम नगला आरियंडा क Ia level lalai, ini kan level kudia level lalai kan? Kita exam lalai perdisi kiam betul. Apa? Satu minimum dengan le, satu basic aja. Arah ni kita nak korang cakap fakta kelana. Nama le, kita discuss ini kan? Apa? Winner sekarang ni le, ini pernah semua course kelana. Semua course kelana nama le, cedun ini kan? Ada available ana, running ana, AMV ada course ayam, workshop instructor course ayam kan? Ayam, lecture board lalai, class kelana ayam, live item, record item dengan available ana. Apa dengan ini course lalai join jangan tal perlu lalai orang ni le, dengan le kita free at contact dia mana? Apa yang dah nak le, dengan le join jangan main item dengan cedun nama le, asam itu nama le. Parnera. Atalkan stopian. Ini adalah kelas kelima. Kita, wira dengan orang lain. Engkau tahu, okay? Thank you.